ने ज्योतिर्विद आनंद पिंपळकर रामनवमीच्या सर्वांना शुभेच्छा आणि प्रभू श्री रामचंद्रांची ही रामनवमी आणि प्रभू रामचंद्र हे कायमच वादात अडकलेले आहेत कित्येक वर्षानंतर आपण प्रभू रामचंद्रांचं मंदिर अयोध्येमध्ये उभं करू शकलो आहे बऱ्याच ठिकाणी की प्रभू रामचंद्राचं अस्तित्वच नाही ते एक महाकाव्य आहे अशा पद्धतीचे आरोपही केले गेले परंतु हे सगळे आरोप आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे संगणकांनी खोडून काढले आणि एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रभू रामचंद्रांची जन्मतारीख काढली ती वाल्मिकी रामायणाच्या आधारावर आज मी तुम्हाला याविषयी विशेष माहिती देणार आहे प्रभू रामचंद्रांच्या कुंडलीविषयी आणि जन्मतारखेविषयी परंतु हा कार्यक्रम पाहण्याआधी एक रामभक्त म्हणून तुम्ही आनंद पिंपळकर आनंदी वाचतो हे यूट्यूब चॅनल लाईक सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि जास्तीत जास्त या व्हिडिओचा प्रचार करण्या प्रसार करण्यासाठी आपण निश्चित प्रयत्न करा आजही भारतामध्ये प्रभू रामचंद्र होऊनच गेले नाही अशी बलगना करणारे खूप सारे लोक आहेत तर रामायण हे फक्त महाकाव्य आहे असंही म्हटलं गेलं परंतु पूर्वीच्या काळी असलेल्या या समाजाची काळजी घेणाऱ्या राजांचं लिखाण हे पद्यात्मक काव्यात्मक स्वरूपात लिहिलेलं असायचं तर वाचोपवाची म्हणजे प्रत्येकाच्या तोंडूनही ते त्याच्याबद्दलचं गुणगान गायलं जायचं आणि म्हणून रामायण हे महाकाव्य आहे आणि राम जन्मलेच नाहीत हे काव्यच आहे असं आपण म्हणू शकत नाही कारण शे शेकडो वर्षांपासून रामजन्म आपण रामनवमीला साजरा करतो आत्ताच्या गणितापेक्षाही किंवा आत्ताच्या संगणकापेक्षाही पूर्वीची माणसं ही खूप सखोल आणि सटीक अभ्यास करणारी होती ज्यावेळेस रामायण लिहिलं गेलं त्यावेळेस श्री रामांच्या जीवनाची कथा महर्षी वाल्मिकी यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा रामायणामध्ये कथन केली होती जी श्रीराम हा अयोध्येचा राजा म्हणून अभिषेक झाल्यानंतर लिहिली गेली होती महर्षी वाल्मिकी हे महर्षी होते खगोलशास्त्राची त्यांना चांगली माहिती असावी कारण त्यांनी ती माहिती घेऊनच ते कदाचित लिहिलं असेल कारण त्यांनी या संपूर्ण महत्वपूर्ण विषयावरती खगोलीय संदर्भ त्यात दिलेले आहेत म्हणजे रामायणामध्ये एक अठरा ऑब्लिक आठ दहामधील अधिकवी वाल्मिकी यांनी तपशील दिलेत की श्रीरामांचा जन्म चैत्र महिन्याच्या नवव्या तिथीला किंवा नवव्या दिवसाच्या वेळी झाला दुपारी बाराच्या वेळेस जेव्हा त्यांनी त्याची ग्रहस्थिती दिली की दृश्यमान तारे आणि नक्षत्र असं होतं की प्रभू रामचंद्रांची रास जी होती ती कर्करास होती आणि चंद्र कर्कलग्नच होत मेषेमध्ये सूर्य तुळा राशीमध्ये शनी कर्केत बृहस्पती मिनेमध्ये शुक्र मकरेमध्ये मंगळ चैत्र महिना आणि अमावास्येनंतरचा नववा दिवस कर्कलग्नच होत पुनर्वसू नक्षत्राच्या जवळ चंद्र आणि चंद्रगुरु एकत्र कर्कराशीत चमकत होते अशा पद्धतीने ते काव्यात्मक लिहिलेले आहेत आता संगणक आली आणि सर्वसामान्य बुद्धी असणारी माणसं देखील या सॉफ्टवेअरच्या आद्या आधारातून काही पण करू शकतात इतकं सगळं सोपं झालं त्यानुसार कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरमध्ये हा डेटा प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेअरमध्ये प्रविष्ट केला गेला आणि परिणाम असे सूचित केले गेले की अक्षांश आणि रेखांशापासून पाहिलं तर वर्ष पाच हजार एकशे चौदा बी सी म्हणजे इसवी सन पूर्व दहा जानेवारी दुपारच्या वेळी ग्रह ताऱ्यांच्या दृष्टिकोनातनं नेमकं हे स्थान होतं ते म्हणजे अयोध्या आणि अशा पद्धतीने श्रीरामांचा जन्म हा साधारणपणे पाच हजार एकशे चौदा मध्ये झाला असावा ते त्या सॉफ्टवेअरने शोधलं सौर कॅलेंडरला चंद्राच्या कॅलेंडरमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी या सॉफ्टवेअरचा वापर करून ही तारीख काढली तर ती चैत्र महिन्यातल्या शुक्ल पक्षाच्या नवव्या दिवसाची देखील कन्फर्म झाली आणि दुपारी बारा ते एक या वेळेतच जेव्हा ही ग्रहस्थिती बघितली गेली सॉफ्टवेअरून तेव्हा ती जी वाल्मिकींनी लिहिली होती तीच कुंडली जशीची तशी श्रीरामांची निघाली त्याचबरोबर श्रीरामांच्या जीवनाशी संबंधित ज्या तारखा आहेत ज्या राशीच्या नक्षत्र आणि इतर दृश्यमान तारे यांच्याबद्दल जी माहिती आहे ती सुद्धा टॅली केल्यानंतर ती परफेक्ट टॅली झाली या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून इंग्रजी कॅलेंडरनुसार या घटनांचा अचूक तारखांना अनुरूप असं प्लेनेटेरियम गोल्ड नावाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये हे जेव्हा सगळं टाकलं गेलं तेव्हा वाल्मिकी रामायणात दिलेल्या श्री रामाच्या सगळ्या घटनांचा त्यांनी दिलेल्या ग्रह नक्षत्रांच्या प्रत्येक क्षणाचा संरचनेचा हा परफेक्ट टाईम आणि तारीख सुद्धा आपल्याला त्या सॉफ्टवेअरनी काढून दिली अर्थात ते संगणक आहे त्याच्यामुळे ते तितकंच प्रभावी आहे 
प्रभू श्री रामाच्या वनवासाची जी तारीख होती वाल्मिकी रामायण तसा उल्लेख आहे अयोध्या कांडामध्ये अठराव्या दोव्यात दोन ऑब्लिक चारमध्ये की श्री दशरथ श्रीराम यांना राजा बनवू इच्छित होते कारण सूर्य मंगळ आणि राहू यांनी आपल्या नक्षत्राला वेढले होते आणि अशा ग्रहांच्या स्थितीत राजा हा मरतो किंवा षड्यंत्राचा बळी ठरतो राजा दशरथाची राशी मीन होती त्यांचा नक्षत्र रेवती होत मग हे सगळं जे होत हे जर पाहिलं तर हे ग्रहस्थान इसवी सन पूर्व जानेवारी पाच हजार एकोणनव्वद रोजी अस्तित्व होत आणि याच दिवशी श्रीराम यांना चौदा वर्ष आयोध्य सोडून जावं लागलं म्हणजे त्यावेळेस ते पंचवीस वर्षाचे होते पाच हजार एकशे चौदा ते पाच हजार एकोणनव्वद आणि वाल्मिकी रामायणात असे अनेक श्लोक आहेत की ज्यावरून असं दिसून येतं की श्रीराम अयोध्या सोडून चौदा वर्षाच्या वनवासात असताना प्रभू श्रीराम पंचवीस वर्षाचे होते खरदूषण हे जे रामायणामधलं युद्ध झालं त्या दरम्यान सूर्यग्रहण होतं हे सगळ्यांना माहिती श्री राम यांनी जंगलात मुक्काम केल्याचा तेरा वर्षाच्या उत्तरार्धात खरदूषणाशी युद्धाच्या वेळी सूर्यग्रहण होते अमावस्या दिवस होता आणि मंगळ ग्रह मध्यभागी होता असंही वाल्मिकी रामायणामध्ये उल्लेख केला आहे जेव्हा हा डेटा प्रविष्ट केला गेला तेव्हा संगणक सॉफ्टवेअरद्वारे तयार केलेले आकाश ध्रुज्य दिसलं त्यामध्ये सात ऑक्टोबर इसवी सन पूर्व पाच हजार सत्याहत्तर अमावस्या निघाली सूर्यग्रहण त्या ठिकाणी निघालं या तारखेला ग्रह संरचना अगदी त्याचप्रमाणे होती जशी वाल्मिकींनी त्यांच्या रामायणामध्ये वर्णन केले अर्थात मंगळ मध्यभागी होता एका बाजूला बुध शुक्र आणि गुरु होते आणि दुसऱ्या बाजूला सूर्यचंद्र आणि शनी होते ही जशीच्या तशी स्थिती सॉफ्टवेअरनी दाखवली रामायण जेव्हा वाचतो आपण वाल्मिकी रामायण तेव्हा रामायणामध्ये इतरही ग्रहण नमूद केलेली आहेत जे किशकिंदा कांड आहे त्याच्यामध्ये बालीचा मृत्यू झाला त्या दिवशी सुद्धा सूर्यग्रहण होत चौथ्या दोहात पंधरा ऑब्लिक तीन मध्ये याचा उल्लेख आहे त्यानुसार सॉफ्टवेअरनी तीन एप्रिल पाच हजार शहात्तर त्या दिवशी सूर्यग्रहण होत जे संपूर्ण वर्षात एकमेव सूर्यग्रहण होत ते टॅली झालं सुंदरकांडामध्ये हनुमानाला सीता अशोक वाटिकेमध्ये आढळल्यावर चंद्रग्रहणाचा देखील संदर्भ आहे स्काय व्ह्यूने बारा सप्टेंबर पाच हजार शहात्तर रोजी कोलंबोपासून संध्याकाळी चार पंधरा पासून प्रारंभ होणाऱ्या चंद्रग्रहणाची माहिती सुद्धा या सॉफ्टवेअरद्वारे मिळवली कॉम्प्युटरमुळे इतकं सोपं गेलं ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा तारखा काढणं याला एकच कारण ते म्हणजे वाल्मिकी रामायणामध्ये जे प्रत्येक दोह्यामध्ये जे त्यांनी तिथीवार नक्षत्र याचं वर्णन करून ठेवलेलं आहे त्या वर्णनाचं आणि या सॉफ्टवेअरच्या तारखांचा ताळमेळ लागलेला आहे एकाच वेळी बारा नक्षत्रांपैकी फक्त सहा क्षितिजाच्या वर आहेत वाल्मिकी रामायणात हनुमानाने श्रीलंका ते समुद्राच्या मध्यभागी सनाब टेकडीकडे टेकडीकडे परत जाण्याच्या प्रवासादरम्यान आठ नक्षत्राचे तपशील दिलेले आहेत आता हे पण त्या रामायणामध्ये पहाटे साडेसहा ते अकरा या वेळेत पहाटे साधारणपणे साडेचार तास लागले लंका येथून चौदा सप्टेंबर पाच हजार शहात्तर रोजी सकाळी आकाश दृश्यासह पाचव्या अध्यायातल्या व मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे आठ नक्षत्राच्या संदर्भातले ग्रह नक्षत्राचे तपशील जसेच्या तसे सॉफ्टवेअरने शोधून काढले कदाचित मी बोलतोय तुम्हाला अवघड वाटेल पण तुम्ही समजून घ्या मला एकच म्हणायचं आहे की रामायणामध्ये जेवढ्या म्हणून घटना घडलेल्या आहेत ज्याचा वाल्मिकी रामायणामध्ये त्यांनी नक्षत्र ताऱ्यांचा उल्लेख केलेला आहे त्या ज्यावेळेस प्रविष्ट केल्या गेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये तेव्हाच्या ज्या तारखा निघाल्या त्या मी तुम्हाला सांगतो आणि त्या कुठे ना कुठेतरी मॅच खात रावणाचा जो वध केला गेला किंवा हत्या रावणाला जे संपवलं रावण वध झाला ती तारीख साधारणपणे चार डिसेंबर पाच हजार शहात्तर आहे आणि श्रीराम यांनी दोन जानेवारी पाच हजार पंच्याहत्तर रोजी वनवासाला चौदा वर्ष पूर्ण केली आणि त्याच दिवसात चैत्र महिन्यात शुक्ल पक्षाची नवमी होती अशा प्रकारे श्रीराम एकोणचाळीस वर्षाचे होते जेव्हा ते अयोध्येत परत आले बऱ्याच ठिकाणी रामायणात वर्णन केल्याप्रमाणे भौगोलिक वैशिष्ट्य वनस्पती प्राणी आणि जी स्मारकं आजही पाहायला मिळतात ती जशीच्या तशी श्री वाल्मिकींनी त्यांच्या रामायणामध्ये लिहिले 
रामायणामध्ये त्यांनी दिलेली माहिती त्यांनी दिलेले ग्रह तारे नक्षत्र हे जेव्हा सॉफ्टवेअरमध्ये टाकले जातात तेव्हा ते जर मॅच होत असतील तर मग ती मिळणारी माहिती ही अतकी अचूक कशी असू शकते की त्यांनी जर काही शे वर्षा काही हजार वर्षांपूर्वी जे लिहिलेलं रामायण आहे त्याच्यामध्ये या तारखेला या ग्रहांमध्ये सूर्यग्रहण होतं असं होतं तसं होतं आणि ज्यावेळेस सॉफ्टवेअरमध्ये ते टॅली केलं तेव्हा ते खरंच सूर्यग्रहण होतं म्हणजे इतकं तर काही योगायोग होऊ शकत नाही श्रीराम यांचं चरित्र हे ज्यांनी लिहिलं गेलं ते वाल्मिकी यांनी पूर्ण अभ्यास करूनच लिहिलं होतं ना या बाबतीत कौटिल्य यांनी जो चौथाव्या शतकामध्ये अर्थशास्त्राचा ग्रंथ लिहिलेला आहे त्याचा देखील संदर्भ आहे बौद्ध साहित्यामध्ये दशरथ जारका या इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकामध्ये लिहिलेल्या ग्रंथामध्ये सुद्धा या ग्रहताऱ्यांचा किंवा त्या स्थितीचा उल्लेख आहे इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकापर्यंतच्या रामाच्या टेराकोटाची आकृती टेराकोटामध्ये बनवलेली ही कोशांबी मधून उत्खनन करून सापडली गेली तिसऱ्या शतकामध्ये आंध्र प्रदेशातला जर ना, नागार्जुन कोंडा जे उत्खनन केलं तिथं तिथं दगडाच्या चित्रामध्ये राम आणि भारताच्या मिलापाचं दृश्य कोरलं गेलेलं आहे तिसऱ्या शतकातलं आहे चौथ्या शतकाच्या टेराकोटा पॅनल्समध्ये हरियाणामध्ये नचरा खेरा येतं जेव्हा उत्खनन केलं तिथं देखील रामायणाची चित्र किंवा ती मूर्ती उपलब्ध झाल्या जानकी हरण श्रीलंकेच्या कुमारदासाची काव्यरचना जो सातव्या शतकात जागला त्याच्यात पण त्याचा उल्लेख आहे इतर शेकडो पुरावे भारतातच नाही तर श्रीलंका तिबेट थायलंड मलेशिया कंबोडिया इंडोनेशिया या देशांमध्येही सापडले नेपाळमध्ये नेवलारी रिपीमध्ये इसवी सन दहा हजार एक्केचाळीसमध्ये लिहिलेल्या वाल्मिकी रामायणातील सर्वात प्राचीन हस्तलिखित लिखित अजूनही संरक्षित आहे मला वाटतं हे सगळ्यात प्राचीन असं संरक्षित हस्तलिखित आपल्याला पाहायला मिळेल की ज्याच्यामध्ये रामायणातल्या बऱ्याच घटनांचा तिथीवार नक्षत्राचा उल्लेख आहे आणि ज्यावेळेस आधुनिक संगणकामध्ये ह्या गोष्टी प्रविष्ट केल्या त्यानुसार प्रभू रामचंद्रांच्या जीवनाशी घडलेल्या घटना ह्या ताळमेळ खात आहेत आता साधारणपणे हा जो काळ आहे हा इतका जुना आहे त्यानंतर कितीतरी पूर दुष्काळ भूकंप सुनामी युद्ध कितीतरी काय काय घडलं असणार पण एक मात्र आहे की आपल्या सर्वात प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक वारशाबद्दल जास्तीत जास्त शिकण्यासाठी आपला शोध आहे ना तो कधी थांबला नाही पाहिजे भारतीय म्हणून आपण सर्वजण अभिमानाने सांगू आजही सांगतोय आपण की भारतीय संस्कृती ही पृथ्वी तलावरची सर्वात प्राचीन संस्कृती आहे आणि ही दहा हजार वर्षांपेक्षाही जुनी आणि विकसित अशी संस्कृती आहे हे आपण ठामपणाने सांगू शकतो किंवा सांगावं असं माझं म्हणणं आहे इतर ठिकाणी जेव्हा जंगलात लोक राहत होते तेव्हा आपल्याकडे रावणाने किंवा कुबेराचं विमान होतं आणि म्हणूनच बरेच लोक म्हणतात की भारतातच सगळे देवी देवता काय जन्माला आले दुसऱ्या ठिकाणी का नाही आले कारण तिथली जी नैसर्गिक रचना आहे ती अनुकूलच नाही भारताची नैसर्गिक रचना ही अनुकूल आहे भारत हा असा एकमेव देश आहे की जिथे सगळे ऋतू आहेत बाकी देशांमध्ये तुम्हाला सगळे ऋतू पाहायला मिळणार नाही तर अशा पद्धतीने प्रभू रामचंद्र हे काव्य नसून हे प्रत्यक्षातच होऊन गेलेत रामसेतूच्या माध्यमातून सुद्धा खूप सारे शोध लागलेत किंवा रामसेतूमध्ये जे जे दगड माती आहेत त्याच्यावरती जेव्हा ते परीक्षण केलं गेलं विज्ञानाच्या माध्यमातून तेव्हा त्यांचं कालखंड सुद्धा काही हजार वर्षांपूर्वीचा काढण्यात आला आहे फार गमतशीर आहे हे सगळं आणि म्हणून मला वाटतं की या प्रभू रामचंद्रांना मी वंदन करतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करतो की या व्हिडिओचा जास्तीत जास्त प्रचार करा आणि आनंद पिंपळकर आनंदी वाचतो आहे फेसबुक पेज आणि याच नावाचं यूट्यूब चॅनल लाईक सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा पुन्हा भेटूयात पुढच्या भागात तोपर्यंत तुमच्या आनंद पिंपळकरचा तुम्हाला जय श्रीराम